రాయలసీమపై లోకేష్ సెటైర్లు తనకు కూడా వ్యంగ్యం పండించడం మూచు అని అనుకున్నాడో ఈ విషయాన్ని నిరూపించుకోవాలని అనుకున్నాడో కానీ ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ రాయలసీమ విషయంలో అనుచితంగా మాట్లాడారు బీజేపీ రాయలసీమ డిక్లరేషన్ అంటూ ప్రకటన చేయడంపై లోకేష్ స్పందిస్తూ సీమను తక్కువ చేసి మాట్లాడాడు రాయలసీమ డిక్లరేషన్ కి విలువలేదు అని బీజేపీ ప్రతిపాదన ఎల్లయ్యా పుల్లయ్యా ప్రతిపాదన అని లోకేష్ అన్నాడు రాజకీయంగా విమర్శించుకోవాలి అనుకుంటే లోకేష్ బీజేపీని ఏమన్నా అన్నా అది వాళ్ల పార్టీ వ్యవహారం ఎల్లయ్యా పుల్లయ్య అంటాడో రాయలసీమ డిక్లరేషన్ వ్యర్థమని అంటాడో అది లోకేష్ ఇష్టం అయితే కన్నులను ఏపీకి రెండో రాజధానిగా చేయాలన్న డిమాండ్పై లోకేష్ వ్యంగ్యంగా స్పందించాడు కర్నూలును భారతదేశానికి రెండో రాజధానిగా ప్రకటించాలన్న డిమాండ్కు తన మద్దతు ఉంటుందని లోకేష్ చెప్పుకొచ్చాడు ఈ వ్యంగ్యమే కొంచెం తగ్గించుకుని ఉంటే బాగుండేదేమో ఇప్పటికే రాయలసీమపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తోంది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా అయితేనే మరో రకంగా అయితేనే సీమాంధ్ర సహిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని అవకాశం రాయలసీమకు దక్కాలి కర్నూలు తిరుపతో రాజధానిగా ఉండాలి ఆ మేరకు చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది అయితే చంద్రబాబు మాత్రం ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు తనకన్నా పెద్ద మనిషి ఎవడున్నాడన్నట్లుగా అమరావతిని రాజధానిగా డిక్లేర్ చేసేశారు తమ రాజకీయానికి అనువైన ప్రాంతంలో రాజధానిని ఎంపిక చేశారు రాయలసీమకు సహజంగా దక్కాల్సిన రాజధాని అవకాశాన్ని లేకుండా చేయడమే కాకుండా సీమకు దక్కాల్సిన వివిధ ప్రాజెక్టులని దారి మళ్లిస్తూ అమరావతి బాట పట్టిస్తున్నారు అసలే వెనుకబడిన ఆ ప్రాంతాన్ని మరింత అన్యాయం చేస్తూ సాగుతున్నారు అదేమంటే సీమను కించపరుస్తూ మాట్లాడడానికి కూడా తెలుగుదేశం వాళ్ళు వెనకాయడం లేదు స్వయంగా చంద్రబాబే పలుసార్లు సీమ విషయంలో అనుచితంగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఏపీకి కర్నూలును రెండో రాజధానిగా చేయమని అంటే లోకేష్ ఏమో దేశానికే రెండో రాజధాని చేద్దాం అంటూ సెటైర్లు వేశాడు రాయలసీమ అంటే తండ్రి కొడుకులకు ఇంత కక్ష ఎందుకో అర్థం కావడం లేదని ఆ ప్రాంత వాసులు విరుచుకుపడుతున్నారు రెండో రాజధానిగా అవకాశం ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకపోతే అది సాధ్యం కాదని అనాలే కానీ సెటైర్లు వేయడం ఎందుకని ప్రశ్నిస్తున్నారు